এই পর্বে আপনাদের সাথে আলোচনা করব আমি সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের যে বেসিক বিষয়গুলো আছে সেই বেসিক বিষয়গুলো নিয়ে কেননা যখন আমরা একাকী কোনো প্রজেক্ট করছি আমরা স্ট্যান্ড অ্যালোন ফুল স্ট্যাক ডেভেলপার হিসেবে একাই কাজ করছি তখন অবশ্যই যেহেতু আমরা ওয়ান ম্যান আর্মি সেহেতু প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড বিষয়গুলো আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে তো যখন আমরা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করব বা এই বিষয়গুলো নিয়ে কনসার্ন হব তখন আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের টাইম আমাদের কস্ট এবং আমাদের কোয়ালিটি অর্থাৎ আমাদের প্রজেক্ট ডেভেলপ করতে গেলে আমাদের কী রকম সময় লাগতেছে আমাদের অর্থ খরচ হচ্ছে সেখানে কতটুকু এবং ফাইনালি আমরা কীরকম একটা কোয়ালিটি অ্যাসিপ করতে পারতেছি এই বিষয়গুলোর উপরে আমাদেরকে নজর দিতে হবে অ্যাকচুয়ালি সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট বা প্রজেক্ট ম্যানেজিং যে বিষয়টা এই বিষয়টাকে যদি আমি সংজ্ঞায়িত করি তাহলে বলতে হয় যে ইট ইজ এ ইট ইজ এ প্রসিডিউর অফ ম্যানেজিং অ্যালোকেটিং অ্যান্ড টাইমিং রিসোর্সেস টু ডেভেলপ কম্পিউটার সফটওয়্যার অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটা পদ্ধতি কীসের পদ্ধতি এটার একটা ম্যানেজিংয়ের পদ্ধতি এটা একটা অ্যালোকেটিং পদ্ধতি যে পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা করতেছি কি আমাদের টাইম আমাদের রিসোর্স এগুলো ব্যবহার করে আমরা কিভাবে একটা ইফিসিয়েন্ট সফটওয়্যার ডেভেলপ করতে পারি সেই দিকে আমরা ধাবিত হচ্ছি যেখানে অবশ্যই আমাদেরকে টাইম নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হচ্ছে কস্ট নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হচ্ছে এবং আমাদের প্রজেক্টের কোয়ালিটি নিয়েও চিন্তা ভাবনা করতে হচ্ছে তো সফটওয়্যার প্রজেক্টকে যে আবার ম্যানেজ করে তাকে বলা হচ্ছে কি সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজার তো সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজার বেশ কয়েকটা রোল পালন করে বা বেশ কয়েকটা দায়িত্ব পালন করে প্রথমত যেটা বলবো সে তো অবশ্যই অ্যাজ এ লিডার হ্যাঁ সে তো প্রথমে অবশ্যই সে একজন লিডার হিসেবে কাজ করছে কেন লিডার হিসেবে কাজ করছে কেন না বুঝতেই পারতেছি আমরা সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজার সে পুরো প্রজেক্টের অ্যাকচুয়ালি ওনার একটা সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজার হচ্ছে একটা সফটওয়্যারের ওনার এই যে এখানে আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি হে ইজ দ্য ওনার ওকে এই সফটওয়্যারের ওনার সে এবং ওনারশিপটা তাকে নিতে হয় এই সফটওয়্যারে যত ডেভেলপার আছে সব ডেভেলপারদেরকে লিড করা তার দায়িত্ব হি ইজ এ লিডার ওকে নাম্বার টু আরেকটা যেটা দায়িত্ব সেটা হচ্ছে হি ইজ এ লিডার অ্যান্ড হি ইজ এ মিডিয়াম মিডিয়াম মানে হচ্ছে মাধ্যম কারণ দেখা যাচ্ছে যে আমরা যারা কোডিং করতেছি বা যারা ডিজাইনিং করতেছি বা যারা টেস্টিং করতেছি তাদের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে ক্লায়েন্টের কথা হচ্ছে না বা রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস টিমের কথা হচ্ছে না বা স্টেক হোল্ডারদের কোনো কথা হচ্ছে না কিন্তু প্রজেক্ট ম্যানেজার এই বাহক বা মিডিয়াম হিসেবে কাজ করে প্রজেক্ট ম্যানেজার একই সাথে কমিউনিকেশন ম্যানেজ করে উইথ দ্য স্টেক হোল্ডার অ্যান্ড অলসো উইথ দ্য ডেভেলপার অ্যান্ড অলসো উইথ দ্য ওভারঅল ইনস অ্যান্ড আউটস অফ দ্য প্রজেক্ট ওই প্রজেক্টের সাথে সংশ্লিষ্ট সব কিছুর সাথেই প্রজেক্ট ম্যানেজার একটা মাধ্যম হিসেবে কাজ করে এবং নট অনলি দ্যাট হি ইজ অলসো এ গুড মেন্টোর সে একজন ভালো মেন্টোর হিসেবেও কাজ করে সে গাইড করে সে দেখা যাচ্ছে ক্লায়েন্টের সঙ্গে ডেভেলপমেন্ট টিমের নেগোসিয়েশন করে সে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জগুলো আসলে সেগুলো কিভাবে আমরা ই করব মোকাবেলা করব বিভিন্ন চেঞ্জগুলো আসলে সেগুলো কিভাবে ম্যানেজ করব এই এভরিথিং মেন্টোরিং যে বিষয়গুলো আছে সেই বিষয়গুলো সে করে তো প্রজেক্ট ম্যানেজার যে অবস্থানটি এটি কিন্তু খুবই চ্যালেঞ্জিং একটা জায়গা এটা খুবই চ্যালেঞ্জিং একটা জায়গা এবং এর জন্য আপনার মাথায় প্রচুর বুদ্ধি থাকতে হবে আপনাকে অনেক কিছু জানতে হবে হ্যাঁ এখানে আপনাকে প্রথম কথা আমি যেটা বলবো সেটা হলো প্রচুর জানতে হবে আপনি যদি অনেক ভালো না জানেন সেক্ষেত্রে আপনি ভালো প্রজেক্ট ম্যানেজার হতে পারবেন না আপনাকে প্রজেক্ট ম্যানেজার হতে গেলে আপনাকে নাম্বার ওয়ান আপনাকে সফটওয়্যারের বিজনেসটাও বুঝতে হবে আপনাকে রিকোয়ারমেন্ট সফটওয়্যারের রিকোয়ারমেন্টের যে কথাগুলো একটু আগে আমি বললাম রিকোয়ারমেন্ট সংক্রান্ত যে বিষয়গুলো বললাম হ্যাঁ সেই সফটওয়্যারের সরি আমি কিউ লিখব কিউ না লিখে এখানে জি লিখে ফেলতেছি তাই না কিউ না লিখে জি লিখে ফেলছি সফটওয়্যারের আবারও কিউ না লিখে জি লিখে ফেলছি ওকে মুছে দিই এটা এখানে লিখবো আমরা কিউ সফটওয়্যারের রিকোয়ারমেন্ট বুঝতে হবে তিন নাম্বার আপনার ভেতরে নেগোসিয়েটিং যে ক্যাপাবিলিটি সেটা থাকতে হবে আপনাকে সফটওয়্যারের ফ্রন্ট এন্ড বুঝতে হবে আপনাকে সফটওয়্যারের ব্যাক এন্ড বুঝতে হবে 
আপনাকে সফটওয়্যারের ইউআই ইউএক্স বুঝতে হবে ওভারঅল যা কিছু লাগে আসলে হ্যাঁ সব কিছুই আপনাকে বুঝতে হবে কিন্তু কোনোটাই কিন্তু নিজে হাত দিয়ে করতে হবে না আপনি কিন্তু ব্যাকএন্ড ডেভেলপ করছেন না আপনি ইউআই ইউএক্স ডেভেলপ করছেন না আপনি ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপ করছেন না আপনি রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস করতেছেন না আপনি বিজনেস করতেছেন না বাট ওভারঅল বিষয়গুলোকে আপনি ম্যানেজ করতেছেন এই জন্য অ্যাজ এ প্রজেক্ট ম্যানেজার আপনাকে প্রচুর জানতে হবে যাতে করে সবারকে আপনি লিড করতে পারেন এবারে লিডার ওকে তো আশা করি প্রজেক্ট ম্যানেজারের রোল সম্পর্কে আপনারা জানতে পেরেছেন এরপরের পর্বে গিয়ে প্রজেক্ট ম্যানেজারের বেশ কিছু রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব আশা করি এ পর্যন্ত অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে